王老板有什么事儿吗？我还很忙。胡老弟看来是发财了，一天到晚的忙生意，那借我的钱是不是该还了？你这个月已经派人找我要过三次账了。说过多少次了，生意上出了点差了，周转不开，你怎么就是不信呢？我信，可是欠债还钱天经地义，你都逾期一个月了，咱那抵押合同上白纸黑字写的清清楚楚，逾期不还，就得拿你的房子抵债。没说不还，是得宽限些日子。等局势不是没这么乱了，生意好了，我自然会还你钱。你想让我宽限你几天？一天？还是一年？时局一天一个样。长沙现在还在国民政府手里，说不定明天就被鬼子给占了。钱啊，还是捏在自己手上踏实。没钱。那好办，你们全家人都搬出去，房子留给我，咱们的账一笔勾销。这霸占我们家房子，这话怎么说的？当初可是你用房子做抵押，哭着喊着让我把钱借给你，现在成了我霸占了。我没钱，你也别想我们家房子，耍无赖是吧？你不怕我姐夫啊？你姐夫早死了。别忘了，我还有个姐夫，我们家乡乡的婆家，在重庆做大官的。我们家庆家公连蒋委员长都得给些面子。你要是有胆量，动动我们家试试。家里没米了呀，嗯，就这样下去，最多只够吃四五天的了。我不是把房子里的就想给你了吗？还是不够用。不够，姑妈一直病着，每天都要吃药。最近奶奶又病了，我去医院拿药，那药可贵了。秀秀，拿着，去当了吧。那可不行，香香，这是你和顾长官结婚时候的信物，你拿好。我让你拿着就拿着，现在家里粮食重要，他也不会为这事怪我的。真的不用，姑父说了，他该发薪了，只是学校那笔钱还没有下来，得拖几天，等他那笔钱下来就好了啊。我现在才知道，当时姐夫养活一大家子人。有多难？秀秀，等等，点吃啊！哦，知道了。嗯、又怎么了？他这几天就没给我好脸儿。要是我，我也不给你好脸，一天到晚在外面瞎晃，回来也不跟人说半句话，人家怎么理你啊？什么瞎晃？我那是干正经事儿。干正经事儿？你干什么正经事儿了？今天刚挣的钱。
，小满，你跟我说实话，你这钱到底是怎么来的？我都说了多少回了，我是去做工。做工？你手像做工的样吗？人家做工手上都长茧子，你五根手指上一个茧子都没有，你做什么工去了？反正别管了，我没做坏事。等过些天生意好了，我挣更多钱回来养家。小满。你到底做什么生意去了？哎呀，你跟我客气什么呀？现在大哥不在了，我就不成了。哎，小马。干什么？我到你们家又不是杀人放火，那你来干什么？我还还不是为了卷烟厂？你说这下雨天烟丝容易受潮，那我就得想个地方妥善的保存。我最后想来想去，还是你们家最安全。哎，我把烟丝放到门后头，你过来看看去。那你放完了还赖我们家不走？是奶奶留我在家吃饭呢，我怎么好推脱？好兄弟。你就眼睁睁的看着我出去被债主砍死，你挣的钱都吃喝嫖赌花了，你怨我呀？我没钱借给你，我不是向你借钱，我就是想借你家的房子暂住几天，等避避风头我就走。我们家没地儿给你住，那我住你们家库房，哎，我还帮了你们守库房，你看行吗？你住我们家库房，哎。不出两天，我们家东西都得被搬走。胡小满，你也太不仗义了吧！你就眼睁睁的看着兄弟落难，也不伸手拉一把。谁是你兄弟？快走快走！你走，干什么呀？走走，奶奶留我在家吃饭呢。小满，你这是干什么？奶奶，小黑就在咱们家住两天。奶奶，他有地方住，不用住咱们家。谁都有个马高登短，一时不便。你姐夫在的时候，但凡咱们家有事，他总是跟着忙前忙后的。这点情分总应该认的吧？啊，快放开！奶奶，小满，你这……奶奶，<笑>你真是的，饭菜快好了，你去帮着摆碗筷吧。啊，好。黑呀，多吃一点啊！嗯。小黑哥，听说你最近在做生意，生意做的怎么样？实不相瞒，这几个月我是霉运当头，一分钱都没有赚到。你是被高利贷逼的。我跟你说。有人找你来追债，你千万别连累我们家人。那怎么可能？你这人都是傻蛋，才不会想在我在这儿呢。没事，我去开门。找谁？我不找人，我来看房子。你们家这个小楼还是一点没变的。现在长沙城像这样的房子不多了。香香，小满，奶奶。胡少爷，王总哥来了。西哥，西哥，哎，不是说不让来我们家吗？来我们家干什么
。我来干什么你还不清楚吗？你现在把钱还给我，我马上就走。什么钱啊？啊，小满。小满，怎么回事？什么钱？胡少爷，你跟奶奶解释解释。不好意思说啊，我说，松开！你们家这个房子已经抵押给我们钱庄了，现在期限已经到了，如果还不上钱，这小楼就是我的了。证据呢？我有房契。胡说！我们什么时候把这房子抵押给你们了？如果没抵押给我们，房契怎么会到我手上？还有，你们家人在上面签了字，也按了手印儿。胡小满，你疯了吧你！小满，我问你，你究竟借了多少钱？千把块。你说清楚。到底是多少？三千。哎，不对，是三万。你放屁！我什么时候见的你三万？没错，你当初是借了我三千，可是现在利滚利，滚到三万了。这娃娃子是生了五计啊！就算是利滚利，怎么滚也滚不到三万，你是怎么算的？我们搞不懂啊！你别管我怎么算，三万就是三万。你怎么不讲理呢？这是个阴谋。当初说好了连本带利还你六千，怎么就转成三万了？当初利息少的时候，我可是提醒过你，如果延期，就得加利息。你口口声声说你还得起，现在你说利息高，钱高你别借高利贷。你这是抢劫！你知道就好。这小楼还真是不错啊。我给你们三天时间，还不了钱，你们找个地方搬家吧，啊！滚，都滚出去！小黑，小黑，小黑，你怎么出来？我打死你个！哎呀，家子，你，你管我干什么？留着这个白家子还有什么用啊？你是在想他？我你打他有什么用啊？小满，你借这么多钱干什么？还不是因为家里没钱了。我想赚点钱养家糊口，入股了个卷烟厂。刚开始干的还不错，能赚点钱。那谁知道厂多开炸了，火就断了。你是混了头了！这高利贷你都敢借，你先放钱。我不知道他是高利贷。小黑跟我说利息不高，你什么都往人家身上赖，这么大的事儿，你怎么不跟家里人商量？这座房子是你姐夫留下来的，是你姐的命根子。这房子要是没了，得要了你姐的命啊！你，你怎么就舍得拿这座楼去抵押给别人呢？啊！别说了，奶奶，现在说什么都晚了。最主要是赶紧想办法，怎么把这房子给保住吧。别人让我们三天之内就搬家，还能有什么办法？那也得想办法。现在我们连吃饭都成问题，哪里还有钱去还债呀？妈，这是我在做工的工厂里预支的半年薪水。这零头都不够呢
，工厂也艰难，能预支半年薪水，老爸已经很帮忙了。我去开门。哎，燕儿，刚才看了一下，我这几件衣服都是段子做的，应该能当不少钱。不行，你们不用辞钱了。我一人做事一人当，我就不信他还能把我打死。吴将军。你们是搬家还是还钱？不是说好三天吗？这才三个小时！废话，我就是给你三年时间，该还不上你还是还不上。我告诉你，这房子我要定了。到底要干什么？干什么？你们不搬，我帮你搬。动手！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，枪下！有本事你开枪！干嘛？干什么呀？干嘛？你放下，快点！有本事你开枪打死！别开！别打！别打！不是人的！别闹出事儿来！什么？这个先生，当初你到我们家里来，跪着求我大女儿，让她给薛俊山说好话，让你少怀了三千块钱呢？难道你忘了吗？人，做人不可以这样子的。以前的事情就别再提了。我能憋到现在才来，已经很顾及以前的交情了。你听我说，我丈夫是第十军的军官，他会把钱还给你的，他不会赖账的。我知道你丈夫是军官，军官也得要守信用啊。契约你看了，上面写的很明白。现在我才帮你们搬家，已经给足他面子了。我操！我看他根本不是要钱，是不是？你介绍我们家的房子了，是不是啊？怎么了？哎，怎么回事儿？这是？长官，哟，这不是汪老板吗？怎么了？这是？他们家欠我的钱不还，我来要债，他们拿枪吓唬我。啊，是胡家妹子啊，那这里一定有什么误会，有什么话大家好好说。来来来，王老板，您先消消气儿，来。这事闹大了，咱们都不好办。你说你老兄非上他们家，这妹子的婆家可是大有来头啊，跺一跺脚，整个长沙城都要拆一拆。有来头怎么了？欠债还钱天经地义，我手上有证据，不怕他们。是啊，大爷别闹这么大动静，这样有理都变成没理了，不是？好吧，我就听这个警官的。再给你们宽限几天，下次我再来，三万块钱一分都不能少。这就对了，都散了吧，散了吧啊，散了。湘军。回来了吗？最近他们福利院太忙，估计又不回来住了。他现在不能受刺激。这事儿啊，先不能让他知道。嗯，知道了，妈。奶奶，就怕瞒不住呀。大姐迟早是要回来的。我们现在已经被人监视了。刚才我出门，门口就有两个人跟着我，我甩了半天也甩不掉他们。简直是岂有此理！大少爷，平时不是挺有办法的吗？怎么这个时候蔫了？你倒是说话呀！哎呀，行了，你别为难他了。哎
，实在没办法，咱们只能回茶园巷老房子，修修补补的，还凑合着能住。哎，香香，你出去啊？嗯，我出去一趟，去哪儿啊？我去趟省政府。去省政府干嘛呀？这事儿我回头再跟你说吧。哎，香香，哎，要不我陪你去吧？小姨，我也要去。回去吧，人家那么大的官，怎么会见我们呀？不用担心，跟着我就行了。哎，你们找谁？你好，我们找李其庸。你们是谁啊？李部长可不是谁想见就能见的。您通知一下，说我是第十军御史师军官顾清明的夫人，她就会见我了。好，稍等一下。谢谢。哎呀，香香弟妹，多年不见了，快请坐。李部长，我找您有点事儿。好、哦，什么事啊？最近家里惹上麻烦了你们是太行钱庄的人吗？没错，我是警察厅稽查处的处长。回去告诉你们老板，还有那个汪胡子，胡家欠债的事儿上面已经知道了，所以呢，派我过来给他们做个担保，他们家欠的债是一定会还的，只是呢，还需要宽限一段时间。他们家的房子啊。乃烈士的遗产，你们就不要动了，啊！哦，对了，你们家钱庄的利息是太高了，啊！这年月大家过日子都不容易，这样吧，就割退一步，少收一点。那少收多少？他们当初借了三千块钱，到现在。也就一年多的时间了，翻一番足可以了，啊，就六千吧。我们做不了这个主了。这件事儿啊，明天我会写一封信给你们老板，他自然就知道。你们今天回去，如实禀告就是。不是怎么着，还不走啊？窝在别人家门口当门神，好看啊，是怎么着啊？奶奶，向香，奶奶，您病还没好呢，就别出远门了。放下，香香啊，我这把老骨头，还没脏乱到掂几下就散架的地步。怎么，你是怕我到了湘潭以后，跟你胡大爷拉不下脸子？放心，我知道情重。这房子啊，是全家的立足之本。你姐夫就只留下这么点产业。为了这些，我豁出去了。奶奶，您别去了，我再想想其他的办法吧
，不就六千块吗？要不我明天去顾家求求他们？不行，顾家是亲家，还隔得那么远，你放着伸手就能够得着的亲戚不去找，说不过去。听话啊，明天呢，我带着小满去，你就在家好好待着，啊。来的正好，我那件羊外套呢？找了半天都找不到，是不是你给收下来了？这事儿你得问秀秀，这都是以前她管的事儿。别跟我提秀秀了，这事儿没商量，她赶紧想想怎么把钱给还了。现在知道自己是欠钱的罪魁祸首了，早先干嘛去了？我是胡家的罪人，打我吧，骂我吧，最好把我给打死。行了，你又不是不知道，就算全世界的人都恨你，我也会站在你这边的。我知道，你也是想赚钱补贴家用，就是运气差了点儿。就别跟我扯坏心眼了。人家几十年了不恨回乡的，这次为了我。还要回去跟大爷服软，我就是个不孝的孙子。要不然还是咱俩跑一趟吧。那么大肚子，我怕你。我是护士，我都不怕，你怕什么呀？那不叫奶奶去了？奶奶年纪这么大了。我怕他路上出什么差错。再说了，这件事儿咱们两个又不是办不成。怎么样，心放好了吗？你要在茶杯下面了，他们早上吃饭就能看见。走吧。要想讨好大爷的欢心，你大大的脸可不行。刚才在路上编好的词儿，记住了吗？雪兰，你们怎么来了？好久不见啊！我们找大爷有点事儿。我们两年没回来了，还没怎么变哈。快进来吧。好。水兰姐，你嫁人了？嗯。是不是嫁给小秋哥呀？嗯。有没有生个大胖娃娃呀？还没呢。那快生一个吧。我带他去长沙玩。你们两个先休息一下，有什么事儿叫我就行。谢谢啊，水兰。小秋哥，哎，来了。嗯，谢谢啊。小秋哥，我们想先去大爷爷那儿请个安。对。别去了。其实你们一来的时候，大爷爷就已经知道了，只是他老人家不太想见你们。就这么不明不白的把我们当成外人，总得有个原因吧？向平的飞机被击落了，他跳伞之后被日本人抓走了，到现在是生是死还不知道呢。怪不得大爷爷不想见咱们呢。爸呀
想杀的债主还等着呢。债主？什么债主啊？小满，直说吧，这事大爷早晚都得知道。小秋哥。求你转告大爷一声，说我们有急事找他帮忙，让他务必见我们一面。不，这到底出什么事儿了？怎么还不回来呀？你先别着急，估计没有那么快，得跟大爷说几句好话才行。不是，我怕小秋哥劝不住大爷呀。小秋哥，怎么样啊？大爷爷还是不肯见你们，那怎么行啊？他真的忍心我们家房子被收走啊？我去找他。哎哎，大爷爷说了，咱这乡下有的是地方给你们住。这长沙城的小院没了就没了吧。香香小姐，大爷爷说，你就在这别走了，安安心心的留在这儿，把孩子生下来。不行，我得见大爷，我得当面跟他谈。你们怎么还不明白呀、啊？大爷爷就是怕你们两个去见了面了以后装乖卖巧的，他心一软再答应了，所以才不肯见你们。真不给我活路吧？口口声声说什么喜欢我，拿我们当宝贝，事到临头了见死不救，有这样的长辈吗？不行，我无论如何也得找他评评理。回来！你这样气哄哄的去有用吗？自己闯的祸自己解决，不用你跟我一起得罪大爷爷。啊、静言，快生了！我这就去，去看看。这怎么这么长时间了也没有消息啊？小秋哥，你别着急，李梅要接生婆呢。这生孩子啊，有时候时间就是长点，没事的。小秋哥，接生婆说静言难产，你赶快去城里找个大夫吧。那你别着急，我这就去啊。生了吗？静言她难产，我这就请大夫啊。大爷爷，怎么回事？怎么会难产呢？老太爷，似乎生孩子都要经过鬼门关，这都要靠运气的。现在的死活生不出来，你说我也没有办法呀。你不是长接生吗？啊，这点办法也没有吗？大爷爷，我以前在医院当过护士，碰到过难产的情况，没准我能帮上忙呢。哦，那你快去。好。别着急，嗯别挂着一张苦瓜脸了，大不了我们回茶阳巷搭房子住。爸爸跟奶奶回去肯定又得生气。你怕他们生气？你都打上咱们家房子的主意了，你还会怕他们生气啊？大哥，两点啊，先生。小马少爷。小秋哥。大爷让我把这个交给你。大爷爷说，现在世道这么乱，能保住本就不容易了。以后可千万别再乱投钱了。小秋哥，帮我们谢谢大爷爷，跟他说我们回去给他磕头。大爷爷还说了，这长沙是大城市，小鬼子肯定会往死里打。香香小姐，你有身孕在身，那真要是万一有个什么风吹草动，就赶紧回来。我记住了，谢谢小秋哥，谢谢大爷爷。哎，有没有上床的？快点，走了。哎，来了来了！回去吧。回去给家里人带好啊。
封信，知道吗？是。我们借到钱了。真的。好，执行吧。行，来。怎么样，路上累不累啊？常德站是停了，我请了假回来探亲。怎么样，孩子还好吧？一切都好。那就好。快回家吧，奶奶还等我们吃饭呢。好，回家吃饭吧。走吧，走，来。警报！我操！快警报！快走！